മലേഷ്യൻ വിമാനം എം എച്ച് ത്രീ സെവൻറ്റിയുടെ തിരുവോധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുറത്തായിരിക്കുകയാണ് ആ വിമാനത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന കാര്യത്തിൽ അവസാന നിഗമനത്തിലെത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് എട്ടിന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് പേരുമായി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ കാണാതായ മലേഷ്യൻ വിമാനത്തിനായുള്ള തിരച്ചിലിനും അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും വിരാമമിട്ടാണ് നിഗമനം പൈലറ്റിൻ്റെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമമാണ് വിമാനത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് പേരുടെ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് കാരണമായതെന്നാണ് നിഗമനം അമ്പത്തിമൂന്നുകാരനായ പൈലറ്റ് സഹാരിയുടെ ആത്മഹത്യയാണ് വിമാനം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് കൂപ്പ് കുത്തിയതിന് പിന്നിലെ കാരണം ഏവിയേഷൻ വിഭാഗം വിദഗ്ധരായ പാനലിൻ്റേതാണ് നിഗമനം വിമാനത്തിൻ്റെ ദിശയിലുണ്ടായ അസാധാരണമായ ദിശാവ്യതിയാനം പൈനാങ്കിലാക്കാണെന്നും പാനൽ കണ്ടെത്തി പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സഫാരിയ അഹമ്മദ് ഷായുടെ ജന്മനാടാണ് പെനാങ് സംഭവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൈലറ്റ് പൂർണ്ണ ബോധവാനായിരുന്നുവെന്നും വിമാനം കട വിമാനം കടലിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുമ്പോൾ യാത്രക്കാർ അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് നിഗമനം വിമാനത്തിനുള്ളിലെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തി യാത്രക്കാരെ പൈലറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചുവെന്നും ഇതാണ് അപകട സമയത്ത് അവസാന സന്ദേശങ്ങളും ഭീതിയുടെ അന്തരീക്ഷവും ഉണ്ടാവാതിരുന്നുവെന്നും അവർ കണ്ടെത്തി വൻ തുക ചെലവിട്ടിട്ടും വിമാനത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടം പോലും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല വിമാനത്തിലെ ട്രാൻസ്പോണ്ടർ പൈലറ്റ് ഓഫാക്കിയതാണ് പാനലിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒപ്പം വിമാനത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും കൊല്ലുകയും എന്ന് പാനൽ അംഗവും വിമാനാപകടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിൽ വിദഗ്ധനുമായ ലാറി വിൻസ് പറയുന്നു മലേഷ്യൻ വിമാനത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചത് എന്തെന്ന് കണ്ടെത്താൻ നിയോഗിച്ച സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്ന പാനലിൻ്റേതാണ് ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വിമാനം കാണാതായ സമയത്ത് തന്നെ പൈലറ്റിൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് മലേഷ്യൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൻ വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു ഇരുപതിനായിരം മണിക്കൂറുകൾക്ക് മേലെ വിമാനം പറത്തി അനുഭവമുള്ള പൈലറ്റ് ഇത്തരമൊരു ആത്മഹത്യയ്ക്ക് തുനിയില്ലെന്നായിരുന്നു ആദ്യ നിരീക്ഷണങ്ങൾ എങ്കിലും ഇത് ആത്മഹത്യ തന്നെയെന്ന് പാനൽ എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു കലാലംപൂരിൽ നിന്ന് ബീജിങ്ങിലേക്കുള്ള വിവിധ രാജ്യത്തെ യാത്രക്കാരുമായാണ് വിമാനം കാണാതായത്